זהו חברים, יום שלישי נוסף, אני חושב פרק 26 אה, של לייב צ'ארלי, קודם כל שמחה גדולה, הדבר הזה צבר תאוצה מצוינת, 25 אורחים בערך שהם אורחים סופר מקצועיים עם סופר ערך לתת לכם, לתת לעולם ולכל מי שברמת הפירמידה גם יקבל את זה אחר כך, אה, אז קודם כל ברוכים הבאים. יום שלישי, בוקר, שמש בחוץ, ברוכים הבאים. שמי שרון, ואני עושה את הלייב הזה, לייב צ'ארלי, ולאחר מכן במקביל אני גם כן מעלה את האודיו לפודקאסט, לפודקאסט צ'ארלי, שהוא ערוך, הוא כיפי, הוא מגניב, אפשר לשמוע ברכב, או תוך כדי פעולה בבית, וזה אחלה. וזהו, אז קודם כל, חשוב מאוד, חשוב, 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 שאתם תשתפו את התכנים, תשתפו את הלייב, תשתפו את ה... תעקבו אחר ה- 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 הפודקאסט שלי, הוא נקרא פודקאסט צ'ארלי, כדי שעוד אנשים יוכלו לבוא ולקבל אינפורמציה טובה. אל תשמרו את כל הפרטים כאן אצלכם. אני מגיע הרבה פעמים לאנשים שפוגשים אותי ברחוב, או לקוחות שלי מפה ומשם, ואומרים לי, בואנה, שמעתי את הפודקאסט שלך, קיבלתי איזושהי השראה, התחלתי לעשות פעולות. אז בבקשה, אנחנו כאן כדי להביא חומרים, כדי להביא ערך לעולם. בכדי שאתם תפיצו, תשתפו, תעזרו. אגב, נתינה מביאה שפע, את זה בטח אה, אה, כולם יודעים. אז אה, זהו, למה לייב צ'ארלי בעצם? מדי פעם אני ככה רק קצת מזכיר. צ'ארלי צ'פלין, זוכרים, הגדול והידוע אה, מכולם בסרטים האלמים שלו. זוכרים את הסרטון על הקו יצור, איך שהוא עומד ככה על קו יצור, מצחיק מאוד, וכל מה שהוא עושה במשך שעות ארוכות. הוא מבריג ברגים, מבריג, 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 מבריג. עכשיו, נכון שהעולם שלנו עובד ככה, ונכון שזה בסדר, כי בלי זה לא היינו מצליחים, אבל כל מי שמסתכל על הלייב הזה, הוא כנראה בן אדם שאו פועל אחרת, או רוצה לפעול אחרת, ומחפש את ההשראה, מחפש לעלות לקומה הבאה ביכולת, ה... ביכולת הפעולה שלו. אז קודם כל, כל מי שנמצא כאן, אני רוצה שיכתוב לי בתגובות, אם הוא זוכר את המקרר שהיה לו בבית, איזה אמקור כזה, תכתבו לי בתגובות אם אתם זוכרים את המקרר שהיה לכם בבית והוא עמד שנים ואתם בטח לא זוכרים את ההורים שלכם מחליפים מקרר כל שנה, שנתיים, שלוש, או מיקרוגל, או וואטאבר, כל מוצר חשמלי. תכתבו לי בתגובות מי מכיר את זה, אה, ככה בתור התחלה. אנחנו מדברים היום על נושא, בגדול הטייטל הוא אולי צריכה, אה, כמה אנחנו צורכים, אנחנו מסתכלים קצת על הבקסטייג', אתם מגיעים לחנות, אתם קונים מוצר חשמלי, אתם נהנים, אתם מתרגשים, אחרי שבועיים זה עובר, פרקטי או לא פרקטי, קונים עוד מקרר. אחרי שאתם מחליפים, איפה זה הולך, מי מייצר, מה זה קורה, איך זה מזהם, וכו' וכו' וכו'. וכו. יש לזה השלכות שאתם לא מבינים, וגם יש לזה לצד כל זה, יש פתרונות מצוינים, שאני במקרה נתקלתי בזה לא מזמן. Uh, האורח שלנו היום הוא יונתן גנמור, הוא מוביל את, uh, בארץ עם uh, מספר שותפים את uh, פרויקט ונוס. אין פה טייטל מפוצץ, אבל יש פה הרבה סיי, יש פה הרבה סיי. יונתן גנמור שווה אותי ביכולת שלו לעשות הרצאה טובה, חודרת, מדויקת, מגיע מעולם של כלכלה. והישר מתל אביב, מחדרו המואר היטב. יונתן, בוא אלינו למסך, מה העניינים? הכל בסדר, סליחה, הייתי צריך להשתיק דברים שלא יפריעו לנו. אוקיי. בוקר מעולה, שרון. הכל בסדר, בוקר טוב, יש אנרגיה טובה. הספקנו לעשות כמה דברים הבוקר, הלייב היה בדרך כלל בתשע, אמרתי, בואו, יש אנשים כמו יונתן שאוהבים לישון קצת יותר, כדי שצבע הפנים שלהם יהיה בוהק וזוהר. מסכים איתי, לא, יונתן? כן, אני בעד שאנשים יוכלו לקום מקיצה טבעית ולא שעון מעורר שיקפיץ אותם כמו חיילים לתוך עולם שכנראה לא היה מתאים להם באותו הרגע, הם היו צריכים שעון. אך, איזה חיים טובים. בסדר, כל אחד והסיפור הפנימי שלו. אני אישית מאוד אוהב לקום בבוקר כמה פעמים בשבוע, כדי שבימים שאני קם מאוחר בשבע, אז אני מרגיש כזה בחופש, אני מרשה לעצמי. אתה לא מכיר את השעות האלה בטח. אני מכיר לפעמים, יש תקופות שאני קם מוקדם גם, אבל עדיין היא קיצה טבעית, יש ימים שאני גם קם לבד בשבע. זה הכל לפי הצרכים, אתה אומר. אין לך כן. כן. למה לקום מוקדם כל כך. וכמובן שיש פעמים שאני חייב לקום עם שעון מעורר, כן? זה האידיאל, אבל יש חיים בינתיים שלא תמיד מרשים לעשות מה שאני רוצה. <laughs> גאוני. אה, יונתן, 
לפני שאנחנו צוללים לדבר האמיתי שהוא מבחינתי מרתק, ומי שיישאר ויבין את המשמעויות באמת יבוא ויסכים איתי תוך כדי תנועה. לפני שאתה מספר על עצמך קצת פילוסופיה לרגע, תמיד בכל לייב אני צולל עם אנשים קצת לפילוסופיה שלהם, זה תורם לדעתי אחר כך לשיחה. ניצבת לפניך כאן למטה, מתחת לדירה שלך בתל אביב, מכונת זמן. אתה יכול להיכנס אליה, ואתה יכול לתקתק את השנה, ואתה יכול לתקתק את השם של הבן אדם שיפנה לך מזמנו 24 שעות להיות איתו. או לא, יכול להיות שבא לך סתם להיות איזה, באיזשהו מקום נוכח, להתרשם, לספוג אווירה. מה אתה אומר על זה? אתה שואל לאן הייתי נוסע. לאן אתה נוסע בזמן, <laughs> לאיזה מקום, עם מי, בוא, בוא <laughs> תהיה <laughs> קצת <laughs> מסוגל בדמיון, פרוע. פרוע. אז uh, הייתי נוסע אולי לשנת 2150, uh, קדימה בזמן, והייתי שמח להיפגש, כמובן שאני לא יודע מי יהיה הבן אדם הספציפי, כי הוא עוד לא נולד, ככל הנראה, ולהיפגש עם איזה היסטוריון, היסטוריון שיש לו הבנה רוחבית, עם איזה מקביל שלנו של פרופסור יובל נוח הררי, רק משנת 2150, והסיבה שהייתי רוצה לעשות את זה, בגלל שהרבה פעמים, או תמיד, המבט לאחור, מה שנקרא לפעמים בכלכלה, בראי המבט הרבה יותר ברור מאשר בשמשה הקדמית, הרבה יותר קל להסתכל אחורה ולהבין את הדברים מאשר להסתכל קדימה. ברגע האמת קשה לנו הרבה פעמים להבין מה קורה, למשל עכשיו הקורונה, הרבה יותר יהיה קל להבין את המשמעות שלה בעוד 8-10-20 שנה מאשר היום. אז לקבל את המבט הזה וכשאני אחזור למציאות שלנו, אני אוכל לשרת את החברה הרבה הרבה יותר טוב אולי מתוך הבנות שאני לא מסוגל לקיים היום בכלל. מדהים. מי הוא uh, בקווים כלליים? מי הוא יונתן גנמור? שאלה מעניינת. מעניינת, הסיפור שלך הוא מעניין. קודם כל אני אגיד שאני בעצמי בתהליך פנימי מאוד uh, מטורף וחזק בשנתיים האחרונות, אז מי הוא יונתן גנמור הוא בן אדם שבתנועה ובשינוי מתמיד, uh, בשינוי מתמיד. ואני תמיד שומר לעצמי את הזכות לשנות את דעתי, וכל מה שאני אגיד היום, זכותי מבחינתי להחליט אחרת מחר, כשאני אחשף לדברים חדשים, לרעיונות חדשים, אני תמיד לומד, אבא שלי ממש החדיר לי סקרנות מגיל צעיר, אולי אני אספר לך איזה סיפור פיקנטי אם יש לנו זמן. בטח, חופשי. ממש גיל 7-8, אנחנו אוכלים ארוחת שישי בבית, ואבא שלי פתאום מצביע על המלחייה, והוא אומר לי, אתה רואה שיש שם אורז? למה יש שם אורז? אני ככה מגרד ואני אומר, נפל לך בטעות אורז למלח. אז הוא אומר לי, לא, בכוונה שמתי את זה שם. למה יש שם אורז? אני חושב, ולא עולה לי שום תשובה, ואני אומר לו, נו, למה? אז הוא אומר לי, אם לא תשאל, לא תדע. אני אומר לו, אוקיי, אז למה? הוא אומר לי, לא, כל פעם שלא אתה תשאל ואני אעלה את זה, אז אני לא אענה לך ואתה לא תדע. והדבר הזה, היום אני יודע שאבא שלי היה מחנך לא רע בכלל, הדבר הזה, ויש לי עוד הרבה דוגמאות כאלה במהלך הילדות שלי, Uh, גרם לי לפתח הרבה סקרנות, מורות לא היו אוהבות את זה בבית ספר, כי לא כי הן לא אוהבות סקרנות, אבל כי יש uh, במערכת uh, של 40 ילד בכיתה, יש גבול, וכשהגעתי לשאלה שביעית בשיעור, זה כזה, שתוק רגע, כאילו, רד ממני, אי אפשר, וגיליתי מאוד מהר שבית ספר זה לא בדיוק uh, מקום אידיאלי ללמוד, זה לא מקום, uh, ברנרד שואה אמר ציטוט שאני מאוד אוהב, הוא אמר, לקחתי פעם כמה שנים הפסקה מבית הספר, כי רציתי ללכת ללמוד. אני מאוד מתחבר לזה. מושלם. כן. אוקיי, תספר, תספר על הכלכלה שבך, מאיפה זה בא, קצת שנשמע... טוב, זה נראה טיפה אחורה, אז באמת, בגיל שבע, עם הסקרנות שכבר אבא שלי יצר לי, הוא התחיל, אבא שלי הוא כלכלן ורואה חשבון במקצועו, והוא התחיל ללמד אותי כלכלה ולסקרן אותי יותר מאשר ללמד אותי, לסקרן אותי על כלכלה מגיל מאוד צעיר. בגיל חמש עשרה כבר למדתי על קומות ביקוש והיצע. והוא גם מאוד סקרן אותי על איך שכסף והשקעות מתנהלות בעולם, שזה מאוד שונה ממה שלומדים בכלכלה, למרות מה שהרבה אנשים חושבים. איך פרופסור מאוד בכיר לכלכלה אמר לי פעם, אני לא מבין בכסף, אל תשאל אותי על זה. ו... וזה אמיתי, זו התשובה הכי אמיתית שהוא יכול לתת. אם הם מבינים בכסף, זה לא קשור ללימודי, ללימודים התיאורטיים שלהם בפקולטה, זה קשור כי הם התעניינו בזה בלי קשר, כן? 
והתעסקתי המון אה, ב, 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 בהשקעות, הייתי, אה, היה, הייתי מנהל אה, תיק השקעות פרטי במיליוני שקלים, התעסקתי במסחר בחוזים ממונפים, בחוזים עתידיים למי שמכיר את התחום, באחת החברות המובילות בישראל, קראתי המון ספרים על כלכלה, הייתי קורא שלוש שעות ביום אה, מגזינים כלכליים ועיתונים כלכליים במשך חמש, שש שנים בערך, אה, באמת למדתי את כלכלה באוניברסיטת תל אביב, באמת אה, אני מכיר את ה... אני מתנצל, לא, לא, לא מלמדים כלכלה באוניברסיטה, מלמדים קפיטליזם. ואני באמת מאוד מכיר את הנושא הזה, ויכול לקחת את הצד של הקפיטליסטים יותר טוב מרובם, מהצד שלהם. אז הדברים שאני אגיד היום, זה לא כי אני לא יודע מה לומדים בכלכלה, או מה המיתוסים שהם חושבים שזה עובדות, המיתוסים של קפיטליזם מספר. אני מכיר את כולם היטב, ואם אני ארצה, אני גם יכול לתת את הצד הזה בצורה מאוד משכנעת ומעמיקה. היה לי גם בלוג כלכלי פעם, כזה קפיטליסטי מאוד, שאני שומר אותו כמוצג ארכיוני והיסטורי, וכהדגמה על הזכות לשנות את הדעה. זאת אומרת שמה שאתה אומר למעשה, אתה... הכלכלה שלומדים היום, זה כמו שמלמדים רופאים, אחיות, תחת פירמידת המזון על אוכל, שהיא שגויה מיסודה לדעתי, כולם יודעים שפחמימות זה נורא וזה סוכרת וכו', ככה מלמדים... אני לא מספיק כדי להגיד, אבל אוקיי, כן. ככה מלמדים כלכלה. מלמדים כלכלה כמו שמלמדים כלכלה ברוסיה הקומוניסטית, מעלימים כל מה שלא רוצים. מה למדינה היום, שלדעתך היא אולי קצת סוטה או שגויה? אם אתה רוצה להרחיב על זה, אני אגיד לך משהו שאותי הדהים. על קרל מרקס, שמעת? על? קרל מרקס, שמעת? עולם הסוציולוגיה, נכון? סוציולוגיה, הוא אבי הקומוניזם, דברים כאלה, כן? תואר שלם בכלכלה, והשם שלו לא מוזכר פעם אחת, בכל זאת אבי הקומוניזם. עכשיו אני לא אומר, אוקיי, אתם חושבים שזה טעות? נהוג מאוד באוניברסיטה לספר על רעיונות שהיו ואיך התגלגלו, ולהגיד, אוקיי, זה היה טעות, זו הייתה מחשבה לזמנו, והיום זה טעות, אבל לא נהוג להסתיר את זה, בטח לא במדעי החברה. אבל כשאתה נכנס ל- 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 לתואר לקפיטליזם, סליחה, לכלכלה, אז זה, זה פשוט נעלם, זה נמחק, זה כמו ברוסיה הקומוניסטית שמחקו אנשים מתוך התמונות והעלימו אותה מההיסטוריה, כן? אין מילה אחת על הדבר הזה בכלל, ואתה נכנס לשאר מדעי החברה וקרלס הוא בחור די מפורסם, הוגה שיש לו הרבה זכות, חלק נכון היום מקובל, חלק אולי לא מקובל כנכון, אבל להעלים אותו מדפי ההיסטוריה זה משהו הזוי. וכשאתה מסתכל על, על קיר התרומות, אני מדבר כרגע על אוניברסיטת תל אביב כי שם אני למדתי, ואז אתה רואה שם על הקיר ראשון טייקון א', ואז טייקון ב', טייקון ג', ואז הבנק שטייקון א' שולט בו, הבנק שטייקון ב', ואז חברת ביטוח א', ואתה אומר, אוקיי, די ברור איך הדברים האלה קורים. ולצערנו, זה הפקולטה שמגדלת את היועצים לראש הממשלה. עכשיו, לראש הממשלה כמעט אף פעם אין יועץ בכיר סוציולוג. זה כמעט תמיד כלכלן, כן? והכלכלנים האלה גדלו בצפון קוריאה הזה. אז זה מה שאתה מקבל, אתה מקבל את זה כאיזה אמת מוחלטת, ממש מינימום פיזיקה, כן? מינימום זה פיזיקה, שיש בה תשובה אחת, ברורה, מוכחת, מינימום זה, שזה במציאות רחוק מזה. מעניין. יונתן, אתה לוקח עכשיו נשימה עמוקה, ואתה הולך לספר לנו מהתשוקה הכי פנימית שלך, ולא פחות מההרצאה שלך ביוטיוב. כמובן לא לכל אורכה, אבל את הפרטים העסיסיים כדי שמי שנמצא כאן יוכל לבוא ולהבין, הופ, פתאום לשאול שאלות. ולפתח איזושהי גישה נוספת, כשהוא נכנס לחנות חשמל כזו או אחרת והוא חושב מחשבות, או תרבות צריכה שהיא כזו או אחרת. אני נותן לך את הבמה ואני לא מפריע, אני רוצה לשמוע ולהתרשם וליהנות מה... כל הפרויקט הזה שנקרא פרויקט בנט, שהוא למעשה משהו מקסים בעיניי, אתה מוכן? כן. מוכן מתמיד. יאללה, צפייה מהנה. אוקיי. אז התחלתי לספר על אבא שלי ועל הילדות שלי, ואני אגע בעוד נקודה, שהיינו, הייתי בן שבע, הלכתי עם אבא שלי במרכז המסחרי בשכונה, ופתאום בחלון הראווה ראיתי כזה סקסופון צעצוע, כזה שרק לוחצים ויוצא קול, כן? ולחבר שלי היה משהו דומה בכיתה, ונוצרה לי ככה תשוקה עזה, ואמרתי, אבא, אבא, אתה יכול לקנות לי את הסקסופון הזה? ואבא שלי נאלץ להגיד לא, כי זה קורה לפעמים. 
והבנתי למה לא, הבנתי שאין לו אידיאולוגיה גדולה נגד סקסופונים, ואמרתי לו בקול בכייני כזה, אבא, אבא, למה בכלל יש כסף? כי הבנתי שזה מה שמונע ממני לקבל את הסקסופון. וציינתי כבר, אבא שלי הוא כלכלן ורואה חשבון, והיום אני יודע שהוא מחנך לא רע בכלל, אז uh, הוא אמר לי, אתה יודע מה יונתן? בוא אני אסביר לך למה יש כסף. אז הוא אמר לי, תאר לך שאתם שני חברים, שאתם ארבעה חברים ויש לכם שני תפוחים. כל אחד רוצה תפוח, ואתם צריכים להחליט מי יקבל את התפוח. אז יש כל מיני דרכים שאפשר להחליט, והוא נתן לי ככה הזדמנות לחשוב על רעיונות משלי. אז אמרתי לו, שמי שהכי רעב יקבל את התפוח, ככה נחליט. אז הוא אמר לי שזו מחשבה יפה, ובדרך כלל זה לא עובד ככה, באיזה עוד רעיונות יכולים להיות. אז אמרתי, אפשר שמבוגר אחראי יחליט מי יקבל. אנחנו מדברים על ילדים, אז מבוגר אחראי. הוא אמר לי, נכון, זו גם שיטה ויש מקומות כאלה. אם זה חלק מהאזורים הערביים, אם זה צ'יף, אם זה ערב, או אם זה דיקטטור, כן? יש כל מיני מקומות שבאמת יש דמות של מבוגר אחראי שמחליט מי מקבל מה. הוא אמר לי, אבל איך, בוא נספר איך זה בישראל וברוב העולם. מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, תפוח עולה חמישה שקלים, מי מהילדים רוצה תפוח? כל הארבעה מרימים את היד, ולא נפתרה לנו הבעיה, כי עדיין ארבעה ילדים ושני תפוחים. אז אנחנו אומרים, אוקיי, אז תפוח עולה עשרים שקל. מי עכשיו רוצה את התפוח? שני ילדים מקפלים את היד ואומרים אוקיי, נאכל אגסים ולא תפוחים, אני כמובן עשיתי איך, כי אגסים זה מגעיל לעומת תפוח, ואבא שלי הסכים איתי, ו... ובעצם פתרנו את הבעיה, שני הילדים שרוצים לשלם 20 שקל ומוכנים לשלם והפרוטה בכיסם הם אלה שיקבלו את התפוח, אני אומר פתרנו את הבעיה כי לי ברור שיש פה שני ילדים שרוצים תפוח ולא קיבלו, עכשיו איך אני יודע שהם רוצים תפוח? אני לא מנחש הם הרימו את היד שזה היה חמישה שקלים, כלומר אני יודע שהם רוצים תפוח, כן? אבל הם לא קיבלו אותו, זה המצב היום בכלכלה. מה שאבא שלי ניסה להגיד לי, שמי שבעצם אה, ישלם הכי הרבה, הוא מי שיקבל את התפוח. אבל הדבר היותר עמוק שהוא ניסה להגיד לי, ואני חושב שהוא בעצמו לא לגמרי הבין עד הסוף, כלומר הוא הבין, אבל לא הבין שזה מה שהוא מספר לי פה, זה שהעולם הוא קשה ואכזר, כן? הוא רווי במחסור, אין לנו את היכולת לייצר מספיק ממה שאנחנו צריכים עבור כולם, ולכן אנחנו בכלל נדרשים לקבל איזושהי החלטה או איזושהי שיטה למי יקבל מה. כי הרי אם היה לנו מאה אלף תפוחים ורק ארבעה חברים, לא הייתה עולה שאלה. כל אחד היה כותב תפוח מהעץ, היה נשאר שם עוד מלא. אם כבר היינו מתעסקים בשאלה, מה עושים עם כל הרקב הזה של התפוחים עכשיו שעל הרצפה? אבל לא היינו נכנסים לשאלה של איך לחלק את הדברים. לא היו ועדות בכנסת, לא היה צריך שוק חופשי שיעשה את זה, לא היה צריך מנגנון רווחה, לא היה צריך שהצ'יף יגיד, השאלה לא הייתה עולה. ואני חושב שהדוגמה הכי ברורה שיש לנו היום בעולם, ואין הרבה כאלה, זה אוויר. כי אוויר זה מוצר שאני לא חושב שיש אפילו מאזין אחד שמוכן לוותר עליו לשש דקות. כלומר זה מוצר חשוב. ועדיין, אין שאלת החלוקה באוויר. לא כמה זה עולה, לא למי שייך האוויר בחדר שלך, שרון, למי הוא שייך, על שמי הוא רשום בטאבו, רכוש פרטי של מי הוא. אין, לא עולה השאלה. בכנסת לא אומרים איך נקצה את האוויר, ואולי מגיע פחות קצבאות לחרדים, ואולי יותר לחיילים, אנחנו לא שמים תגי מחיר על זה. אבל אם, אם היינו עכשיו שואבים באיזושהי צורה 99% מהאוויר בעולם, והוא היה מגיע למחסור, היינו רוצים כזו כמות של אוויר לבני אדם, אבל הייתה כזו כמות, אז פתאום היינו צריכים, הייתה עולה שאלת החלוקה, היינו אומרים אוקיי, אין מספיק לכולם, איך מחלקים? ואז היו ועדות בכנסת, היו מוכרים בפחיות כאלה, ב-AMPM פחיות של אוויר, אצל החרדים היה פמילי פק, טיפה יותר מוזל של האוויר, וכל הדברים הרגילים האלה שנראים לנו כל כך נורמליים, היו מתקיימים גם לגבי אוויר, ששם זה נשמע הזוי. מה שאני אומר, או מה שפרויקט ונוס אומר, זה שבערך מ-1960, רמת המיכון, הטכנולוגיה והאוטומציה שלנו הם לא כמו ב-1750, שזה השנה שבה הומצא קפיטליזם. אנחנו אשכרה משתמשים במערכת כלכלית מ-1750, תקופה של נסיכויות, ברוניות, אימפריות, שאין אנשים חילונים בעולם, תקופה שבה 90% מהאוכלוסייה הם חקלאים, ואי אפשר לדמיין שיהיה מספיק אוכל לכולם. שנת בצורת, 15% מהאוכלוסייה מתה ברעב. זה לא המצב היום. היום יש לנו אוטומציה מיכון באמצעי ייצור, פס... מוצרים יוצאים מפסי הייצור בקצב מסחרר, ואם רק היינו רוצים, היינו בקלות מגיעים לסיטואציה שבה אלה רצונות האדם, ואנחנו מייצרים בקלות על ידי מכונות ואוטומציה כזו כמות. 
<coughs> הסיבה שאנחנו לא עושים את זה <coughs> היא אותה גרירה של המערכת הכלכלית מ-1750 שדורשת שממה שהוא לא יהיה מספיק, שהוא יהיה נדיר באיזה מידה, על מנת שיהיה לו ערך כספי ואפשר יהיה לייצר לנו רווח, וגלגלי המשחק שהמצאנו, חוקי השבט שהמצאנו ושמנו על עצמנו לפני 250 שנה, יוכלו לעבוד. בעצם, הרי אף אחד מאיתנו, לא אני ולא אתה, לא בחר בקפיטליזם. ירשנו אותו מהדור הקודם. לא עשו מצו... לא הצביעו על זה כרגע. וגם לא הדור הקודם לא. אנחנו בעצם יורשים את זה כמו, כמו איזושהי מסורת עתיקת יומין משנת 1750, ולא שמנו לב שמתישהו בדרך היא נהייתה לא רלוונטית. בסך הכל מה שפרויקט ונוס אומר זה, במאה השנה האחרונים הידע האנושי הוכפל פי אלף לפחות. זו ההערכה הכי שמרנית שיש. אבל איכשהו המוסדות החברתיים שלנו לקוחים מימי הביניים. הגיע הזמן פעם ב-250 שנה לעדכן את זה. זה ה... בגדול. לא, לא, לא. יש את, uh, את הגרסה הטובה. אנחנו מדברים פה על... Uh, אנחנו מדברים על... על, על, על המחסור המלאכותי ועל ההתיישנות מתוכננת. אנחנו מדברים, אתה, אני רוצה שאני הייתי די המום כשאנחנו, כשאתה דיברת על נושא של אנשים לא מבינים, הם חושבים שהפלפל יקר בגלל שישנה דצורת, מעצפות, אני רוצה לגעת בזה. אני רוצה לדבר על נושא הטכנולוגי, איך נושא של רובוטיקה בעצם אה, מגרש אנשים מעמדות אה, עבודה. אני אוקיי, רוצה לדבר על זה. יאללה. אז בעצם כמו שהתחלתי להגיד קודם, היום יש לנו את היכולת לייצר הרבה יותר ממספיק, כן? ובמצב כזה, במה שאנחנו קוראים היום מערכת המחירים, שוק חופשי, כשיש לי הרבה יותר, אני עכשיו מוכר בשוק ויש לי שני טון מלפפונים, אבל רק חמישה אנשים רוצים מלפפונים, מה יקרה למחיר של המלפפון? הוא יתחיל לרדת ולרדת 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 והוא יכול להגיע לרמת מחיר כזאתי שלמי שמייצר את המלפפון כבר לא שווה לייצר אותו. אז היום החקלאים שלנו שהם פחות משני אחוז מהאוכלוסייה בניגוד ל-1750 שהם היו 90 אחוז מהאוכלוסייה מייצרים בטעות עודף של מזון בקלות ובטעות באמצעות המכונות אבל הדבר הזה הוא בעייתי מבחינת מערכת המחירים אז מה שהם עושים החקלאים רשתות השיווק ואני לא בא בהאשמות לאף אחד ספציפי, הם רק חיים בתוך מערכת אה, לא מעודכנת שמכריחה אותם לנהוג ככה אם הם רוצים להאכיל את המשפחה שלהם. אז מה שהם עושים, <coughs> הם פשוט שורפים כמות כזאת של מזון עד שזה יחזור להיות בעצם במחסור וככה הם משמרים את המחיר, מאזנים את המחיר למקום שמתאים להם, ליצרן, כן? ליצרן, למשווק, למישהו בתהליך הזה. בעצם יכולנו מזמן לדאוג שפלפלים יעלו 20 אגורות. 20 אגורות, וככה רוב המוצרים שיש לנו בבית יכלו לעלות, זה הסדר גודל. אבל, אבל, אנחנו לא עושים את זה בגלל המערכת הכלכלית שאנחנו מושכים איתה. לדבר הזה, בעצם, המחסור האותנטי שהיה ב-1750, כזה שאנחנו לא יכולים להתגבר עליו מבחינה טכנולוגית, לא משנה מה הפילוסופיה הכלכלית שלנו, אנחנו היום כבר מ-1960, ויש אומרים שמ-1930, אנחנו משמרים את המחסור בצורה מלאכותית, בכוונה דואגים שלא יהיה מספיק. אז שרפת מזון זה דוגמה אחת. דוגמה אחרת היא שאנחנו נוהגים בנוהג שנקרא התיישנות מתוכננת. כלומר, החברות שמייצרות את המוצרים שאני ואתה צורכים, מייצרות אותן בכוונה עם אורך חיים קצר יותר מאשר הן יכולות, כן? אבא שלי הכיר אותי לנושא הזה בערך בגיל 14. הוא סיפר לי על הטיול אחרי צבא שלו, שהוא נסע ברכבת התחתית באירופה, והיה שם בחור שמכר גרביונים מתוך קרטון. והבחור הזה צועק שהגרביונים שלו יחזיקו 50 שנה. אבא שלי, שהייתה לו מודעות צרכנית מאוד יפה לשנות ה-70, הבין שזה שטויות, כי זה פרסומות, ופרסומות זה שקרים, והוא ידע שגרביונים, ואני אומר את זה לטובת המאזינים הגברים שאולי לא יודעים, גרביונים של נשים מחזיקות בערך בין חד פעמי לבין עונה. ובדרך כלל כשאני מדבר מול נשים אומרות לי הלוואי עונה, כן? וגם זה כמעט ולא קורה. ואבא שלי היה מודע לזה, אז הוא היה בטוח שהבחור מחרטט, כאילו, פרסומות ושקרים. אבל הבחור עשה הדגמה, הוא דרך על הגרביון והעביר אותו מעל הראש, וכלום לא קרה לגרביון. והוא המשיך, הוא הכניס דף נייר לתוך הגרביון, חתך עם סכין יפנית מבחוץ, והדף נקרע, והגרביון לא. פה כבר אבא שלי ככה הסתקרן, וניגש לבחור המבוגר ואמר לו, תגיד, אם יש לך כזה רעיון גאוני, שזה מיתוס קלאסי של שוק חופשי, אם יש לך כזה רעיון גאוני, איך זה שאתה מוכר את זה פה מתוך קרטון? למה אתה לא הולך לחברות הגדולות, מוכר להם ועושה מיליונים? כאילו, 
אז הבחור ככה דופק קלות על ראשו, שזה סימן להגיד לאבא שלי שאבא שלי לא מבין את העולם האמיתי, והוא אומר לו, אם החברות האלה ייצרו כזה מוצר איכותי, אז הם ימכרו פעם אחת 7 או 8 מיליארד גרביונים, ואחרי זה הם לא יוכלו למכור גרביונים במשך 50 שנה, אז הם גם יסגרו את המפעלים שלהם וגם העובדים ילכו הביתה. אז במערכת הכלכלית הנוכחית, תחת חוקי המשחק שלנו מ-1750, זה פשוט יותר משתלם לייצר את הגרביון שלא יחזיק הרבה זמן. וזה כמובן תקף לרוב המוצרים שלי ולכן יש בבית, גם עם המקררים שהזכרת בהקדמה שלך, כן? כשהיינו יותר צעירים, או להורים שלנו, היו מקררים שהיו מחזיקים 40 שנה. עכשיו, נכתוב בתגובות מישהו שאין לו מקרר בבית. כמובן שאין דבר כזה, אבל יש חברות מקררים, והן צריכות למכור מקרר. זאת אומרת, זה העסק שלהן. מה הן יעשו? למי הן מוכרות? אם לכולם יש בבית מקררים, למי הן מוכרות? אז בהתחלה, הן היו עושות מקררים שמחזיקים טוב, זה היה מוצר שרק התחיל להיכנס לשוק, היה ברור שמיליארד מערבים הולכים לקנות מקרר, והם עשו באמת הון כסף. אבל פתאום, אין להם מכירה חוזרת, אין להם עוד מחזור מכירות. ומאוד מהר הם התחילו להבין שהטכנולוגיה היום מתקדמת מדי בשביל הכלכלה שלנו, והם התחילו להבין שהם צריכים להשתמש בשיטות אחרות על מנת להרוויח כסף. ולייצר מוצר איכותי ועמיד, זו אסטרטגיה מאוד מאוד חלשה בתוך חוקי המשחק הנוכחיים להרוויח כסף. אז הם התחילו להתנהג, עם, לנהוג ולייצר על פי הנוהג של התיישנות מתוכננת. זה יכול להיות בכל מיני צורות, זה להחליט שגומי אחד במקרר יהיה מאוד חלש. ולבדוק כמה זמן ייקח לו עד שהוא יתקלקל, <coughs> ולדאוג שלא יהיה פשוט להחליף אותו. אתה צריך לעבור דרך מיליון חלקים, ככה שבאיזשהו שלב הטכנאים אומרים, שחרר אותי מזה, זה לא עובד טוב, כן? <coughs> זה יכול להיות uh, במכשירים סלולריים או מכשירים טכנולוגיים, לשים רכיב שהוא רגיש לחום ליד סוללה שמתחממת. וכמובן שהם לא נותנים ליד המקרה לשלוט בזה, כן? זאת אומרת, יש לכם מהנדסים בחברה, הם בונים את הבלופרינט, שמבקש בעל המפעל, הוא, הוא כמעט אף פעם לא יגיד להם בוא ננסה בעלות ייצור של 300 דולר לעשות את המוצר הכי עמיד שאפשר, שיחזיק הכי הרבה זמן שאפשר תחת האילוץ של 300 דולר ייצור. זה נדיר שזו המשימה שהוא מקצה להם. אני מזכיר, לא המהנדסים בוחרים את המשימה של עצמם, הבוס שלהם, שהוא בדרך כלל לא מהנדס, הוא איש של כסף, הוא בוחר את המשימה עבורם. ואז הם עושים איזשהו בלופרינט. והם מגיעים איתו, וכמובן שמהנדסים הם אנשים מאוד פרקטיים, הם לא אנשי תיאוריה, אז הם גם מעמידים את זה למבחן, הם בונים אב טיפוס, ויש זרוע רובוטית שפותחת וסוגרת את הדלת אלפי פעמים, והם סופרים כמה זמן זה מחזיק. והם חוזרים לבעל ההון ואומרים לו, תקשיב, עשינו מקרר שמחזיק 25 שנה ב-400 ב- דולר שהקצית לנו. זאת אומרת, מה 25 שנה? אני ביקשתי באזור 12 שנה. אה, זה לא היה מינימום? לא, לא, לא. בערך 12 שנה. עכשיו, יש מקרים, יש מקרים שהמוצרים לא מחזיקים מעמד כי באמת הורידו את עלות הייצור שלהם בטירוף. יש מקרים כאלה, אתה מזמין מסין, משהו ממש דרק, יש. אני לא מדבר על המקרים האלה. אני מדבר על מקרים שבהם זה אפילו יותר יקר לייצר ככה. כי אותו בעל מפעל שולח את המהנדס חזרה לשולחן התכנון, זה עוד זמן וכסף של מהנדס, כן? ואחרי זה בונים שוב האפיפוס, שוב פעם ברובוטים שפותחים וסוגרים את הדלת הרבה פעמים, עד שזה מגיע למקום שהתאים לו. זה בעצם העלה לו את עלות הייצור, אבל הוא היה מוכן להעלות אותה מ-400 ל-430, אם זה אומר שהוא ימכור חמישה מקררים לדור שלי במקום אחד להורים שלי, כן? אז יש לך את הצד של עלות הייצור, אבל יש לך לא פחות כמה אתה מוכר. אז הנוהג הזה הוא מאוד נפוץ ואין כמעט היום מוצר שהוא לא אה, אה, נעשה בו. זה יותר הכיוון של מה שרצית? בהחלט. לה... בהחלט. יש, פה, יש, פה, יש פה הרבה מעבר. עכשיו, תגיד לי, איך, איך נכנס מישהו מייצר ומישהו מזהם, אה, ואיך לוקחים על זה אחריות? דיברת על זה גם, כן? נושא של זיהום אוויר וכאלה. אז אה, היום בעצם אני, אני פונה הרבה פעמים לחבר'ה הצעירים בהרצאות שלי, הרבה פעמים אני מול חבר'ה אידיאולוגיים מתחום החינוך, שלוקחים עצמם משימה חינוכית בעצמם, מכינות קדם צבאיות, דברים כאלה, ואני הרבה פעמים אומר, וזה חבר'ה מאוד ערכי, באמת חבל על הזמן, וכמעט כולם כמו הדור שלי, ובוודאי הדור אחריי, מאוד חשוב להם אקולוגיה, ואני אשאול אותם שאלה, אני מציע לכם עכשיו הצעה, אני יכול לשים לכם בעסקה הזאת 20 מיליון דולר בחשבון הבנק האישי שלכם, על שמכם. ובתמורה לזה, זיהום האוויר יעלה ב-0.1% בעולם. מי, מי לוקח את העסקה? וחלק מכובד מהם, כשהם כנים עם עצמם לצערם, נאלצים להודות שהם היו לוקחים את העסקה. ואנחנו בשיחה המקדימה, אתה אמרת לי שלא היית לוקח את העסקה, ואני מאוד מקנא לך במקום שלך, אני מודה שאני הייתי צריך לשקול את זה טוב. אני לא יכול להגיד בוודאות שהייתי אומר לא לעסקה הזאת. ואם אנחנו אנשים מאוד ערכיים צריכים לשקול את זה, מה יגיד התעשיין שזה בכלל לא מעניין אותו? זה ברור מאוד מה הוא יעשה. 
אז יש לנו בתוך, מובנה לתוך המערכת הכלכלית שלנו, משהו שנקרא ניגוד אינטרסים והשפעות חיצוניות. בעצם הרווח מהמפעל נכנס לבעל ההון, אבל העלות של הזיהום היא לא מושטת עליו, כן? את החשבונות הרפואיים של תושבי חיפה שנחנקים מהזיהום ומקבלים סרטן, הראשים המקובצים, בעיות הנשימה, זה יושב על מערכת הבריאות או על הביטוחים הפרטיים, זה לא המפעלים המזהמים צריכים לשלם. אז ברור שהעסק הזה נראה לנו מאוד רווחי, כשצד אחד פשוט גורף את הכסף, אבל לא צריך לשלם את הנזקים שהוא עושה. אז אנחנו צריכים מערכת כלכלית חדשה שבה התמריץ <coughs> לזהם לא קיים, אלא להפך, התמריץ הוא קצת יותר כמו בבית. מי היה מוכן לזהם בתוך הבית שלו בשביל זה? מי היה מוכן שהאגזוז של המכונית שלו יפלוט לתוך הבית? הוא עדיין היה קונה מכונית? אם כל הזיהום של המכונית היה נכנס לך לתוך הבית, היית רוכש מכונית? שהילדים שלך ינשמו את זה? כנראה שלא. אז אנחנו צריכים מערכת אחרת שבה התמריצים הרבה יותר אנושיים ולוקחים בחשבון את כלל התמריצים של החברה. אבל בשוק החופשי, שהרבה פעמים אומרים לך, תשמע, אבל זה מה שיעיל, כן? אתה צריך לשאול את השאלה, יעיל למי? ובדרך כלל הכוונה, יעיל ליזם, למשקיע, וזה יכול לבוא על ש... כל שאר האוכלוסייה, על חשבון שאר האוכלוסייה, ואין שום מקום שבו זה ממש נמדד. כלומר, בדוח הרווח והפסד של כל חברה, אין את בריאות הציבור. אין שם אקולוגיה, זה לא נכנס בהוצאות, כן? אז כל עוד זה יהיה ככה, אני מאוד מעריך את אנשי איכות הסביבה, גרין פיס או וואטאבר, כל אחד שעושה את זה, אבל כל עוד לא נטפל בזה, זה משול לאיזה ספינה עם מיליון חורים שמה הם נכנסים אליה, והם לוקחים דלי ומתחילים לרוקן החוצה בקצב מאוד איטי, בזמן שהחורים ממשיכים להכניס פי מיליון יותר מים מאשר הם יכולים להוציא. כל עוד לא נטפל בחורים, בקפיטליזם, או לא משנה, כל מערכת כלכלית מבוססת מחסור, שזה גם קומוניזם וסוציולוגיזם, כל עוד לא נפתור את זה, אני מתנצל, אבל המאבקים לאיכות הסביבה נדונו לכישלון בתשע מתוך עשר מקרים. אם מסתכלים על הבית שלי לצורך העניין, אני, אני באופן אישי אוהב מאוד אופן ספייס. זאת אומרת, אם יש לי, אני, הצריכה שלי היא צריכה מאוד פרקטית, והיא כזאת שהיא הנדסית טובה. היא מאוד ספציפית, היא מאוד קטנה. יש לי טלוויזיה שאני לא החלפתי שמונה שנים לצד העובדה שיש היום 4K, 8K, 100K, לא יודע. כל עוד זה עובד, אני לא מחליף, זו הש... זה הש... זה השיטה שלי. הלוואי וזה היה הנורמה. כן. אבל זה לא. אב... למה? אני, אני באמת מנסה להבין, וזו אולי שאלה שהיא כלכלית, פסיכולוגית. זה, כן. זה נתון למחקר. אנשים מחליפים לא כי הם... צריכים, אלא כי הם, הם, הם קונים חוויה, הם קונים רצון, וזה, יש בקסטייג', זאת אומרת, תביא, קר, תביא את החדש, קח את הישן. מי זה קח את הישן? לאיפה זה הולך? מה עושים עם זה? אנחנו קצת נטולי common sense, כי אנחנו לא מבינים משמעויות. נכון. אתה יכול לדבר על זה קצת? כן, אתה, אתה גם מציג את זה בצורה אה, אה, שאנשים הולכים כי הם רוצים איזו חוויית קנייה, זה נשמע שזה מגיע מתוכם. וזה מנותק מהשפעות חיצוניות, הם ישבו במערה יום אחד, עשו מדיטציה ואמרו, אני רוצה מקרר חדש. די. אבל זה לא עובד ככה. יש מיליארדים שיוצאים על שטיפת מוח, אותם אנחנו מכנים פרסומות, שיווק, כן? זה המחלקות הכי קריטיות כמעט בכל תאגיד, כן? איך אני משווק? בעצם היום כל כך קל לייצר את השיט שהם מייצרים, את המקררים, את הבגדים, כבר לא תופרים אותם ככה. אתגר הייצור הוא לא האתגר הכלכלי, זה היה אתגר בין 1750 ל-1930. היום האתגר הוא איך אני מוכר את השיט שלי, כשגם המתחרה שלי מוכר את אותו השיט, ולך שרון יש בו כל כך הרבה, לא לך, אבל למישהו אחר, יש כל כך הרבה שיט בבית כבר, איך אני מוכר לו את זה? זה האתגר העיקרי שעומד היום בפני התאגידים, והם משתמשים במניפולציות שעולות מיליארדי דולרים. טובי הפסיכולוגים נמצאים בתחום הזה, לצערי, ולא בתחום הטיפול באנשים, וחושבים איך לעזאזל אני מוכר להם חוויה. כל הרעיון הזה הוא גם רעיון חדש, כי הבינו שמוצרים כבר קשה למכור, לכולם כבר יש מלא מוצרים בבית, אז עברו למכור חוויות, כפי שציינת, כן? עכשיו... אותו בן אדם שמסתכל על הארון שלו, ויש שם כמות אסטרונומית של בגדים, ואומר, אין לי מה ללבוש, אתה בטח מכיר את זה, או שמעת את זה, לפחות מאנשים וחברים. אם היה מגיע מישהו מ-1750 ומסתכל, הוא היה אומר, אתה לקוי ראייה? כלומר, יש לך יותר בגדים בארון מאשר לדוכס שלי. לאשתו של הדוכס שלי אין כל כך הרבה בגדים כמו לך. איך זה יכול להיות שאתה אומר שאין לך מה ללבוש? ואותו בן אדם שחש שזה הצורך הפנימי שלו להתחדש, 
בעצם לא מבין לכמויות הכסף והמניפולציה של משפחות כדי לשנות את התודעה שלו, כדי לגרום לו להרגיש, כי זה לא האינטרס שלו. זה האינטרס של היצרן שהוא יקנה עוד. אז כשאתה אומר שאנשים חשים, אני הייתי אומר שהחדירו להם את הרצון הזה. הוא לא היה קיים לפני כן, ואם מחר אני מגביל ומוריד את כל הפרסומות והשיווק מהעולם, אנחנו נראה פתאום רצונות לגמרי שונים של אנשים. עם הזבל הזה, לצערי, אין הרבה מה לעשות. שאלת מה עושים איתו, הוא פשוט הולך לחירייה. אז אם הדור שלנו קונה שש מקררים במקום אחד, אז חירייה הרבה יותר גדולה. אני לא אומר שאין מה לעשות בזה בעולם מתוקן, אבל כל עוד כסף הוא שולט, הולך מעט מאוד לקרות עם זה. למשל, אולי חוק השקיות, שמעת עליו בטח, נכון? ברור. אה, כן, והוא עלה לראשונה ב-2007, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, יונתן, בסדר, השוק החופשי הוא חולרה, אני מבין, אבל בשביל זה יש לנו ככה, לא שוק חופשי נקי, יש מדינה, יש רגולטור, יש משרד לאיכות הסביבה, הוא יכול לאכוף דברים כאלה. אתה מעוניין שנמשיך בקו הזה, או שאתה רוצה משהו אחר? לא, לא, מעולה, מעולה. אוקיי. תרגיש חופשי גם לקטוע אותי אם אתה רוצה לעבור לקו אחר. ואני אתן דוגמה את העניין של הרגולטור על חוק השקיות. אז חוק השקיות אמר ב-2007, החוק שלא עבר, אמר חצי שקל לשקית. והמטרה, המטרה של החוק היא כמובן להוריד את כמות השקיות, שברור לכולנו שיש עם זה בעיה. אבל מי לא יאהב את החוק הזה? מי אחד היחידים שלא יאהב את החוק הזה? היצרן של השקיות. כאילו פתאום עכשיו אתה אומר לו, המטרה המוצהרת שלי בחוק זה להוריד את המכירות שלך ב-80 אחוז. אני הופתעתי לשמוע ששקיות הגופייה האלה מהסופר זה עסק של 100 מיליון שקל הכנסה בשנה. אז אני לא יודע מה הרווח הנקי ולא נכנסתי, אבל בוא נגיד שהוא 10 מיליון שקלים בשנה. עכשיו אם אתה כבעל עסק מבין שאתה הולך להפסיד כ-10 או 8 מיליון שקלים בשנה, אז כמה שווה לך לשלם ללוביסט, או לשים מעטפות איפשהו, כדי שהחוק הזה לא יעבור? לפחות שמונה מיליון שקלים קל, נכון? קל, לפחות רווח של שנה אחת, החוק הזה הולך לגזול לך את הפרנסה לנצח, כן? והרבה מחברי הכנסת, אם תזכור את הסטודנטים שמרימים באיזה ארבעים אחוז את היד, כן? אז הרבה מחברי הכנסת הם כמובן פחות ערכיים אפילו מאותם סטודנטים, וכשמישהו יציע להם איזה מיליון דולר בשוויץ כדי לטרפד את החוק, הם לכל הפחות יצטרכו לחשוב על זה. עכשיו, לא צריך 120 חברי כנסת מושחתים, יש אולי חברי כנסת נפלאים, אבל uh, בשביל להטות משחק כדורגל, אתה לא צריך 22 שחקנים משוחדים. מספיק לך חלוץ שוער ושופט אחד והמשחק בכיס שלך. אז מאוד קל לטרפד חוקים, וחוק השקיות באמת טורפד במשך שלוש פעמים, עד שהוא עבר באמת לפני שנתיים או שלוש, וגם אז זה ירד מחצי שקל לעשר אגורות, כנראה בהשפעת לוביסטים. מה שלמזלנו במקרה הזה לא הצליח להם, ואיכשהו באמת כנגד כל הציפיות, עשר אגורות הספיקו בשביל להוריד באופן משמעותי את השימוש בשקיות. אבל לדעתי המחשבה שלהם הייתה שעשר אגורות לא יזיזו לאף אחד, ובגלל זה הם ככה אפשרו לחוק הזה אה, לעבור. ואני יודע טוב מאוד, אגב, לאיפה כל הפלסטיק הזה שהוא לא מתכלה והוא לא נכון לכדור הארץ, אני יודע בדיוק לאיפה הוא הולך, הוא הולך לקרקעית הים, הוא הולך למקומות, מחביאים לנו אותו מתחת למקומות כאלה. אתה מכיר את זה שאתה לפעמים הולך לים ופתאום אתה שוחה בים של פלסטיקים, אריזות של במבה וכאלה? אתה מכיר את זה? אמרנו שאני אוהב את הים. זה אמרת את הסמוכים. נותנים לילדים שלנו בשפע. לגמרי. אם העלות הזאת הייתה מושתת עד הסוף על היצרן, כלומר הייתה מגולמת במחיר, ואני מדבר על כל ההשפעות החיצוניות, על הזיהום אוויר מהתובלה, על הזיהום מהייצור, על האריזות המיותרות, על פינוי הפסולת. על כמה יעלה לנקות את הדבר הזה, שעוד לא התחלנו, כן? עוד לא התחלנו. אבל כמה יעלה החשבון לנקות את כל הדבר הזה, כל זה הנכנס לתוך מחיר המוצר, אז אנשים לא היו קונים כל כך הרבה לדעתי. כן, כל עולם החד פעמי, הפלסטיק, אנשים לא מבינים מה... אני פשוט נתקל בבתים שלמים שהפכו את הבית שלהם למעבדה של... הרוחות הפכו להיות מחד פעמי. כל ארוחה זה חד פעמי. נכון, הפלסטיק זה רק הדבר המובן. כאילו המובן כרגע לציבור, כל מקרר, כל מכשיר אלקטרוניקה שאנחנו מייצרים פי שש ממנו והולך זה, זה מתכות כבדות, זה מחלחל לתוך המים של המי תהום ומרעיל אותם, רוב המים בישראל בערך ארבע חמישיות מהם זה מי תהום, שאת רובם אנחנו כבר לא יכולים לנצל כי הרעלנו, אז אנשים מדברים על הכנרת, על הקו האדום, אבל זה למעשה חלק קטן מהמים של מדינת ישראל, פשוט שבאמת את החלק הגדול זיהמנו והוא לא כל כך בר שימוש כרגע. יש מעט מאוד אקוואפירים שאנחנו משתמשים בהם בפועל. זאת אומרת, מה שאנשים לא מבינים שזה חוזר אלינו בומרנג, זה כמו לשלם בכרטיס אשראי, אנשים לא מבינים, זה פשוט חוזר מתישהו. 
בטירוף, רוב האנשים לא מבינים את זה, ובטח לא כלכלנים, כלכלנים לא יודעים אקולוגיה, יש פרופסור די מפורסם, נדמה לי אבי שמחון שמו, שגם היה יועץ לראש הממשלה, וסטודנט שאל אותו, זה מצולם, אפשר למצוא את זה ביוטיוב, זה באמת בעיניי פוער עיניים, איזה סטודנט אומר לו, מה עם הזיהום בים? ואבי שמחון אומר לו, מה אכפת לי? אני אדאג? עכשיו, זה נובע מתוך בורות מוחלטת בתחום האקולוגיה. אם אבי שמחון היה מבין שלמעלה מ-50% מהחמצן שלנו מיוצר בעצות בים, ואם הן הולכות, אז 50% מהאוויר ירד, וקפיטליסטים ייהנו, כי עכשיו אפשר למכור אוויר, הוא במחסור, כן? היזם כבר פותח על זה את העין ומסתכל, אומר, וואו, אוקיי, זה יכול להיות עסק טוב, כן? אז הוא היה מבין את זה, הוא כנראה לא היה מעז להגיד את זה. יש כל כך הרבה השלכות שונות, שמהבורות של הכלכלנים, שבדרך כלל לא למדו... אפילו לא שנה א' סוציולוגיה, שנה א' פסיכולוגיה, שנה א' אקולוגיה, כן? הם למדו 40 שנה כלכלה, ולכן הראייה שלהם קצת עקומה. אני רוצה לדבר על משהו שהוא, אני חושב שלשמו התכנסנו בעיקר, פחות בעלות, יותר <אח> גישה למרכזי, הנה, כלכלה מבוססת משאבים, זה מה שרשום מאחוריך, נכון? נכון. <אח> זה הפאנץ' לדעתי, וזה רעיון קסום. ספר קצת. אוקיי. <אח> אז פרויקט ונוס כנקודת מבט חדשה ומעודכנת לנקודת מבט הליברלית שאיתנו בערך ב-1860, מציע גם מערכת כלכלית חברתית חדשה, שהאקולוגיה בנויה כבר לתוכה ככל האפשר, והיא מערכת של שפע, בעצם לראשונה בהיסטוריה אנחנו מציעים שאנחנו יכולים לעבוד עם מערכות הנדסיות של שפע בעצם לייצר הרבה יותר ממספיק, למעשה הטכנולוגיה כבר פה, אנחנו פשוט צריכים להפסיק לשרוף מזון, להפסיק לקלקל בכוונה, זה הרבה דברים של להפסיק, להפסיק לפרסם דברים מיותרים, זה הרבה דברים של להפסיק, אנחנו מציעים איזושהי מערכת של שפע, ויש הרבה מאוד דברים שונים שאפשר לעשות, הרבה דרך אסטרטגיות שונות לייצר את השפע, חלק זה פשוט לא לשרוף ולא להשמיד מלכתחילה, דברים שבהם אנחנו משתמשים לא לעיתים מאוד קרובות, אנחנו יכולים להשתמש במרכזי גישה, מה זה מרכז גישה? מרכז גישה לספרים למשל, זה מקום שבו אתה הולך, אתה לוקח איזה ספר שאתה רוצה, בחינם, ללא שום עלות, איך זה בחינם? כי יש שפע, ובשפע אין עלות. מי מייצר את זה? המכונות מייצרות את זה, אנחנו כבר כמעט שם, נשאר רק לעשות את ההשקעות הנוספות שאנחנו צריכים לטכנולוגיה שכבר קיימת. ואתה משתמש בספר כמה שאתה רוצה, וכשנמאס לך ממנו, שסיימת להשתמש בו, אתה מחזיר את הספר למרכז הגישה לספרים. כמובן שכולנו מכירים את זה, קוראים למודל הזה ספרייה. באותו האופן, מה שפרויקט ונוס מציע, שאפשר לעשות מרכז גישה למצלמות, אתה נוסע לקניה ואתה רוצה ככה מצלמה יותר טובה ולא לצלם עם האייפון, אתה שואל מצלמה כזאת ומחזיר אותה בתום השימוש. ואותו דבר לכלי נגינה, גיטרה שהרבה מאיתנו קנו, הספיקו לנגן חודשיים ואז... ויתרו על זה ונמאס להם במקום שהיא תעלה אבק, היא חוזרת למרכז הגישה. באופן הזה אנחנו יכולים שיהיה פי מאה יותר גיטרות נגישות לאנשים מבלי שייצרנו עוד גיטרה אחת. בעצם פרויקט ונוס אומר, רובנו רוצים רכוש פרטי, אנחנו מחוברים אליו כל כך, יש עוד כמה סיבות, אבל הסיבה העיקרית היא לפחות על דברים בסיסיים כמו מקדחה, שהם לא מהווים יוקרה, כן? אנחנו רוצים את זה, שזה יהיה בבעלותנו, כדי שמתי שלא נרצה תהיה גישה לזה, ולא יגידו לנו, נגמר, כרגע אין, תבוא בעוד שבוע, אני שם את המקום שלך בתור, אבל יש עניים לפניך, אין את זה. אז בגלל זה הם אוהבים רכוש פרטי, כי הם רוצים את הגישה למשאב הזה מתי שהם רוצים. פרויקט ונוס אומר, אוקיי, זו הייתה שיטה הגיונית בזמן מחסור, אנחנו לא צריכים את השיטה הזאת בשביל לתת גישה לאנשים, כן? אז אם אנחנו מדברים על מקדחות, אני, יש סקר שמדבר על זה שמשתמשים <coughs> במקדחה במהלך חייה בערך בין 6 ל-12 דקות. הכוונה שהיא אשכרה פועלת עד הרגע שהיא בפח האשפה בערך 12 דקות. בנפנוף ידיים זה אומר שצרכי הקידוח הלאומיים של מדינת ישראל, <coughs> לפחות הקידוח הביתי, הוא בערך עשרת אלפים מקדחות. לפי הגישה שלנו, אם אנחנו צריכים עשרת אלפים מקדחות, אז נחזיק שלושים אלף מקדחות, ככה איזושהי כמות של שפע, כדי שמתי שלא תגיע למרכז הגישה, או שתבקש שמרכז הגישה ישלח אליך הביתה את המקדחה, מתי שלא תרצה להזמין את זה, זה יהיה נגיש לך. זה נשמע אולי בזבוז, מה, עשרת אלפים אנחנו צריכים ונעשה שלושים אלף? אבל שרון, אתה יודע כמה מקדחות נמכרות בעשור בישראל? מיליון וחצי מקדחות. ועדיין רובנו מרגישים במחסור, עדיין רובנו מוצאים את עצמנו עם שיט, צריך מקדחה, צריך לקנות מקדחה, איכשהו למרות שמיליון וחצי בעשור. 
אז צריכים להחליף פה את הדיסקט ויש הרבה אמצעים, נתתי רק דוגמה אחת, מרכזי גישה כמובן לא עובדים עם מזון או עם דבר מתכלה, כן, צריכים, יש הרבה שיטות שאנחנו מציעים, ופשוט קצרה היריעה פה, מי שרוצה יש את ההרצאה המלאה שלי ביוטיוב, יש גם הרצאות קצת יותר מורחבות שאנחנו צריכים לצערי עוד לעלות באיכות טובה, אבל אפשר למצוא לפחות בזום או שיחות כאלה. זאת אומרת שמה שאנחנו מדברים עליו פה למעשה, זאת אומרת שאנחנו בני אדם, on the one hand, מאוד אוהבים צריכה. יש משפט שאומר, אנחנו אוהבים לקנות, אבל לא אוהבים, ש... לא אוהבים שמוכרים לנו, זה ככה אוף דה רקורד, אבל אנחנו אנשים שמאוד אוהבים לקנות. רגע, לא... כן, עבדו על זה מאוד חזק. מה אתה אומר? עבדו על זה מאוד חזק, כן. עבדו על זה מאוד חזק שזה נצרב. כן, כי אם תסתכל על נגזרים בודהיסטים, הם לא כזה אוהבים לקנות. אני yeah. חושב שכל שה... הצ... החומר שיש לנו בבית הוא איפשהו גם יושב לנו על הכתפיים, אנחנו מרגישים חנוקים, אנחנו לא מרגישים משוחררים. וגם למרבה נכסים הרבה דאגה. הרבה דאגה, אין, אין פה עניין של תחתיך, המקדחה, יש... אתה פותח מחסנים של אנשים, אתה לא מצליח לדחוף פנימה, אתה מכיר את זה? בטח, בטח, אימא שלי כשהיא קנתה דירה חדשה, היא התגאתה שהיא מקבלת מחסן. אמרתי לה, כל מה שזה אומר זה שיש לך כל כך הרבה שיט שאת לא צריכה. זה מה שזה אומר. ברגע שאנחנו מוציאים את זה, תחשוב כמה עולה מטר ריבועי בתל אביב לצורך העניין. כמה עולה מטר ריבועי. אז אם יש לי סתם מכונת כביסה בבית שאני לא צריך, ויכולתי לשתף אותה עם ארבעה אנשים, אם יש לי סתם מוצרים בבית, כל מטר כזה, אנשים חושבים על העלות של מכונת הכביסה. בוא תחשב במטרים בתל אביב, מה השכירות שלך שאתה משלם על המכונת כביסה, כן? ואז אתה תהיה קצת יותר מזועזע. ואותו דבר על מלא דברים שונים שיש לנו בבית, וברגע שבמרכזי הגישה קורים שני דברים מבחינתי מדהימים, בהקשר של מה שהזכרת, של הלחץ הזה. דבר ראשון, אני לא צריך לטפל בציוד. כשלמישהו, כשלך, אני מניח שיש לך רכב? ואם חלילה נתקעת בצד הדרך, וואי וואי וואי, איזה כאב ראש זה, נכון? עכשיו פתאום הנכס שלך הוא התחייבות ולא נכס, הוא פתאום הרבה בלאגן. אבל אם זה היה שיתופי, אתה משאיר אותו שם, והמנהל של השיתופיות הולך ומטפל בזה, אתה נכנס לרכב אחר וממשיך, סע לשלום, כן? אותו דבר עם מקדיחה או כל דבר, אתה לא צריך לתחזק את המוצרים. ברגע שהחזרנו אותם למרכז הגישה, יש להם תחזוקה אוטומטית. אתה שם את הגיטרה בתוך המכונה, היא מותחת את המיתרים, היא מאזנת אותם, היא משהו קרוע, היא מחליפה, ופעם הבאה שאתה צריך גיטרה, אתה מקבל את הגיטרה מתוחזקת ברמה הגבוהה ביותר. ועם המצלמה שהחזרת אחרי הטיול בקניה, היא חוזרת למרכז הגישה, ובינתיים יצאו חיישני צבע חדשים בעולם, חיישן CCD חדש או משהו כזה, אז כל המצלמות במרכז הגישה מעודכנות. אנחנו מכירים את המודלים השונים, וזה לא צריך להיות עבודה ידנית, אתה יודע בדיוק את המפרט, וכמו שאתה שם פס ייצור חדש, אתה פס שם פס ייצור של עדכון. המכונה באה, פותחת את המצלמה, מוציאה את הכרטיס, שמה כרטיס אחר, ובצורה אוטומטית זה חוזר למרכז הגישה, ופעם באה שתיסע לדרום אמריקה, יש מצלמה כבר עם חיישן הרבה יותר טוב, כן? ואילו זה היה בבית שלך, כנראה לא היה מתעדכן. היית צריך לנקות את העדשה, לבדוק שהכול תקין, ופה אתה תמיד, <coughs> בעצם מה שאני אומר זה, אנחנו לא רוצים להיות בעלים של דברים, אנחנו רוצים להשתמש בהם בכיף. והרבה אנשים אומרים לי, יונתן, אבל אני, אני לא הייתי רוצה להשתמש בדברים של אנשים אחרים, זה מגעיל, זה לא יהיה נקי, ואני נאלץ לספר להם דבר שהם יודעים, אבל הם לא חושבים עליו. עשירי תבל, העשירים הגדולים בעולם, חיים בחדרים שיתופיים. אנחנו קוראים לזה מלון, סוויט הנשיאותי במלון, אבל מלון, כן? והם עושים את זה. אז השאלה איך עושים את השיתופיות הזאת, כמה מהאנשים פה לא היו מוכנים להשתכן בסוויטה הנשיאותית של, הר... של הריץ', כן? כמה לא היו מוכנים? אז שיתופיות שלנו איך עושים את זה, והיום יש לנו את היכולת הטכנולוגית ההנדסית <coughs> לעשות את זה ברמה כל כך גבוהה, שהמוצרים שיש לכם בבית ייראו פח, הם פשוט ייראו דבר אה, סיני זול ועלוב לעומת מה שאנחנו יכולים לעשות. זאת אומרת שמה שאתה אומר, עצם הצריכה שלנו היום, צריך להסתכל עליה שמאל, ימין ושמאל. לפני שאנחנו קונים טקסטיל, ציוד, חשמל, יש תעשייה שמייצרת מזהמת. Okay. יש טקסטיל, יש מדינות באסיה שיש שם ניצול של ילדים שעובדים קשה בתנאים של מוות. Okay. עובדים מאוד קשה כדי להביא לנו את הצריכה שלנו, הבגדים האלה בשקל שאנחנו קונים וזורקים ומחליפים, שהארונות שלנו okay. מתפוצצים מזה. Okay. ואת הארונות, הם גם עץ ותעשייה, צריך לאחסן את כל זה, צריך בית יותר גדול. נכון, נכון, לגמרי. כשאנחנו מסיימים ממה שהשתמשנו בו, אם השתמשנו בו, כי יש הרבה דברים שהם בכלל עם טיקט, אנחנו מוציאים את זה מהבית שלנו וזה הולך לאן? זה לא נעלם, אין פה הכוסה מארץ עוץ, זה הולך לים, זה הולך לאוויר, זה הולך לחיריה, וזה פשוט, אנשים לא מבינים שהתחום האפור הזה, הוא לא תחום אפור, זה בדיוק מה שאנחנו עושים לעצמנו וזה פשוט אסון. אותי זה מעצבן מאוד, ואתה חי ומשקיע ובועט. 
בגלל הדבר הזה, והלוואי והיה באמת מתקדם כל העניין הזה של פרויקט ונוס שהוא פרויקט התנדבותי אגב, נכון? אין פה עמותה שמסבסדת. יש פה כרגע עמותה חדשה שחיליק הקים השנה, עמותה הכוונה שלנו, אין כרגע איזה תורם גדול, אין איזה, יענו, קרן החדשה, קוראים להם, אין איזה מישהו כזה שעומד מאחורינו, לא שאנחנו בהכרח נגד, אנחנו נשמח לקבל כספים, פשוט שלא יכתיבו לנו איך לפעול בעקבות זה ולא נהיה חייבים לאף אחד טובה. take it or leave it, אתה רוצה לתרום, סבבה, אתה לא מקבל פה איזשהו סייב בקבלת החלטות כי אתה שמת את הכסף. אם יש לך רעיון טוב, אנחנו נשתמש בו בין אם תרמת כסף ובין אם לא. אבל אם אין לך רעיון טוב, אם הרעיון שלך הוא לא טוב בעינינו, לא בגלל שתרמת תוכל לקבל איזשהו סייב בקבלת החלטות, כי זה פשוט לא השיטה שהם רוצים לפעול בה, זה רק שחזור של מה שיש היום, ולזה לא היינו רוצים להתקרב. אז אנחנו גם נגיד לא לתרומות גדולות, אבל גם נגיד כן, אם זה, אם זה יינתן ללא סייג, כן? אנחנו לא נגד במובן הזה, אנחנו עדיין חיים במערכת הנוכחית, ובמערכת הזאת, אני לא יכול להיכנס לבית דפוס ולהגיד לו, בוא תדפיס לי פליירים של ונוס, אנחנו לא משלמים כי אנחנו לא מאמינים בכסף. אני לא יכול לעשות את זה, אז לצערי אני נאלץ להשתמש בחוקי המשחק הנוכחי, כן? מובן, מובן. אז קודם כל, הקריאה היא כאן באמת לבוא ולקדם את הדבר הזה, שהוא לדעתי, הוא קודם כל שינוי תפיסתי. בעיקר. מודל הספרייה שכולנו מכירים מילדות הוא קסום, לוקח, מחזיר, לוקח, מחזיר, אוקיי. נכון, והיום באמצעים של היום אני רק רוצה לציין שבכלל אתה לא חייב להגיע למקום, הדבר יכול להישלח עליך באופן אוטומטי ולחזור, אתה באפליקציה רואה את כל מה שיש, אפילו במודלים תלת מימדיים, אומר את זה אני רוצה, זה אפילו לא הטרחה של לבוא למקום ולחזור. אנחנו חיים, אגב, אנחנו חיים בתפיסה של אני אקח ואני לא אחזיר, אנחנו, אני, למה אנשים יהרסו, ויש המון שאלות שככה הן בין השורות. וכמו כן. שאמרתי, זה הרבה 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 נושא של שינוי תפיסתי, והקריאה שלי כאן, וגם שלך בטח, של בני אדם צריכים לבוא ולנשום ולהירגע. המון המון מההתנהלות מה, מה, שלנו הכלכלית נובעת מצריכת יתר, אבל זה, איך אומרים, זה אולי אתה מכיר, אבל זה לפעם אחרת, אולי לאיזשהו פרק אחר. תגיד לי, יונתן, איך חיים חיים טובים יותר לדעתך? אני רשמתי לעצמי ככה בשלושה דרכים, אבל אתה תיתן את ה-say שלך. איך לדעתך חיים יותר טוב? קודם כל ברוגע מסוים. רוב האנשים בעולם המערבי, ואני לא מוציא את עצמי מזה, זה שינויים שאני עובד על עצמי לעשות עם עצמי, אני עדיין לא שם בעצמי. הם חיים תמיד במחסור של זמן. אין לי זמן, הם עובדים 14 שעות ביום לכיוונים שמעניינים אותם, והם עדיין מרגישים שאין להם זמן, כן? והם עדיין לחוצים מאוד, הם עושים הרבה מאוד כסף. שאפשר היה לעשות איתו ולחיות איתו חיים מאוד שלווים, והם עדיין תמיד מרגישים שאין להם מספיק כסף. אז קודם כל משהו באזור הזה. דבר שני, אם היינו מבינים איך הסביבה מעצבת את ההתנהגות והחשיבה של האנשים, והיינו מבינים שהבן אדם שחושב שונה מאיתנו, או מתנהג אחרת מאיתנו, הוא בסך הכל עיצוב של הסביבה שלו, ואם היינו אה, חיים את החיים שהוא עבר, מאוד סביר שהיינו מתנהגים כמוהו, אני אגיד למה אני מתכוון. אם, אם עכשיו היו לוקחים, לוקחים אותך כתינוק בן שמונה ימים ושמים אותו במשפחה סינית בסין, לא היית גדל לדבר עברית ולאהוב חומוס ולהעריך יהדות, או בהנחה שאתה מעריך, כן? ולהרגיש שזו מסורת חביבה, אלא היית אוהב מוזיקה סינית ולאכול שרצים וכל מיני דברים אחרים, כן? הגנטיקה שלך לא הייתה מוציאה את הישראליות ממך, כן? למעט צבע העיניים, הצורה של העין. צבע העור, אבל שום התנהגות מורכבת, לא היית מרגיש חיבה עזה מדי לישראלים בהכרח, למרות שספציפית סינים אוהבים ישראלים, אבל אם אני זורק אותך למדינה אחרת, כן? אז לא בהכרח היית מרגיש חיבה עזה לישראלים. וכשמתחילים להבין את זה באמת לעומק, מבינים שאתה שרון, זה אני, שגדל בסביבה אחרת. ואז הרבה פעמים המתח כלפי אנשים אחרים יכול קצת לרדת. זה גם איזשהו נושא ליבה בפרויקט ונוס, שטרם, אני לא יכול להספיק לדבר על כל הנושאים של פרויקט ונוס. מכסה בשעה אחת, אבל כמו שאמרת, זו נקודת מבט שלמה, גדולה, כמו נקודת המבט הליברלית שמביאה לנו דמוקרטיה, קפיטליזם, הרבה דברים יוצאים ממנה. אותו דבר נקודת המבט של פרויקט ונס, הרבה מערכות ערכים והרבה מערכות שונות יוצאות ממנה, ואנחנו בעיקר דיברנו על הכלכלי היום. אך, אני באופן אישי יכול לשמוע, לשמוע אותך ומדי פעם להשחיל איזה הערה במשך שעות. איפה מוצאים אותך, יונתן? אם מישהו רוצה להמשיך ולהרחיב, אני יכול לספר שיש לו הרצאה מצולמת ביוטיוב מדהימה למי שמתעניין בעולם הזה, שהוא מעבר למה שנשמע, למה ששמענו כאן. איפה אפשר לשמוע אותך עוד, או לראות אותך? 
קודם כל באמת ביוטיוב פשוט אפשר לחפש פרויקט ונוס, את ההרצאה הזאת הפיק חיליק שהוא גם מנהל העמותה וערך את הוידאו אורן מושקובסקי והקליט את הסאונד המדהים זוהר שפע ובאמת ביצירת מדיה יש אנשים נפלאים שעוזרים, חוץ מזה יש לנו אתר שהיינו שמחים לעשות לו מתיחת פנים אבל כרגע הוא שם, יש עמוד פייסבוק ובעיקר קבוצת פייסבוק פרויקט ונוס הדור הבא בכלל בית לאקטיביזם בנושא חברתי, כלכלי, אקולוגי, גם אנשים שהם אקטיביסטים בתחום ועדיין לא מכירים או לא סגורים על פרויקט ונוס מוזמנים לעלות את הנקודות שלהם שם, אבל באמת באמת רוב המידע עוד צריך להתארגן, צריך להפיק עוד הרבה הרצאות והרבה סרטונים כאלה, אבל כבר עכשיו יש המון ביוטיוב, בגוגל, פשוט לחפש פרויקט ונוס, אני גם אגיד את מספר הטלפון שלי למי שרוצה להירשם לרשימת העדכונים של פרויקט ונוס בוואטסאפ או ליצור איתי קשר, להזמין הרצאה אה, וכולי, 0506-391-367, ברשימת העדכונים אני שולח באמת אולי עדכון פעם בחודש, עכשיו קצת הצגתי להם, רצתי אה, במפלגה הדמוקרטית אה, הקטנה והחמודה שקמה עכשיו, זו מפלגה של אה, אקטיביסטי שטח, זה באמת כנראה המפלגה הנקייה ביותר אה, שרצה לכנסת, ולו מהסיבה שזה חבר'ה שהם עשר שנים רובם, שנים ארוכות הם אקטיביסטי שטח, רובם עם בחילה מהפוליטיקה ונכנסו, בדיוק כמוני, עם בחילה מהפוליטיקה ונכנסו כדי להרים את הכפפה, וזה אנשים שגם שמחר המפלגה חס וחלילה תקרוס, הם ממשיכים בפעילות שלהם, זה לא אנשים שמחפשים קרש קפיצה לעצמם, אלא קרש קפיצה לפעילות חברתית. אז, אז גם זה דבר שעשיתי בימים האחרונים, וזה בהחלט מקום מעניין לעקוב ולראות לאן זה יגיע. איזה כיף לנו. אז אתה נשאר איתי רגע. בשמחה. היה לנו כיף ענק להיות עם יונתן גנמור היום. אני שרון וכטל, נמצא פה בקריות הרחוקות בצפון הארץ. יש לי מועדון ריצה וכושר, בין היתר אני מוביל אנשים באופן אישי לשינויים בעולמות של תנועה, תודעה ותזונה, שזה למעשה העולם שלי שהוא נר לרגליי. וזהו לייב צ'ארלי, מי שלא האזין, לא קיבל את האנגריה פה, כאן ועכשיו, יכול להאזין בפודקאסט עצמו שעולה כבר בשעה, שעתיים הקרובות. תודה רבה לזוהר, למירי, למקס, שהגיבו פה וכתבו ונקבלו. אני רוצה גם כן שיונתן תגיב, תיכנס לתגובות ותענה לאנשים שהביעו את דעתם, תוך כדי הלייב. וזהו חברים, יש לנו עוד שבועות ארוכים, יש לנו פעם, ב... פעם בשבוע מפגש עם אנשים שמגיעים מתחומים שונים, אבל נותנים את הערך שלהם. פול uh, פאוור, uh, וזהו חברים, שיהיה לנו יום כיף, יום שמח, יום של שמש, צאו בלו, ותשמרו על הכדור שלנו ירוק. יאללה ביי. תודה רבה.